sejarah klub sepak bola asal ibu kota Italia yaitu AS Roma. Asosiasione Sportiva Roma atau biasa disebut AS Roma adalah klub besar sepak bola Italia yang bermarkas di Roma, Italia. AS Roma didirikan pada musim panas tahun 1927 oleh Italo Fosci dengan cara menggabungkan tiga klub sepak bola dari kota Roma, Italia. Tiga klub tersebut yaitu Roman FC, Alba Audace, dan Fortitudo Pro Roma. Alasan dari merger ketiga klub ini adalah untuk membentuk sebuah klub sepak bola yang kuat agar menjadi rival dari klub-klub sepak bola Italia bagian utara. Karena suatu intervensi dari Jenderal Vascaro, anggota klub dan eksekutif dari Federasi Sepak Bola Italia, ada satu klub sepak bola kota Roma yang waktu itu tidak ikut bergabung. Klub tersebut adalah SS Lazio. Klub ini memainkan musim yang paling awal di Stadion Moto Velodrome Apio sebelum akhirnya menetap di Campo Tesca Taccio pada November 1929. Selang satu tahun kemudian, awal yang baik bagi AS Roma di mana mereka berhasil menempati posisi runner-up di bawah Juventus pada musim 1930-1931. Kapten Atilio Ferraris bersama dengan Guido Massetti, Fulvio Bernardini, dan Rudolfo Volk adalah pemain yang sangat penting selama periode ini. Namun kemudian AS Roma mengalami kemerosotan, peporma dalam pertandingan liga, karena banyaknya pemain kunci yang hengkang. Roma pada akhirnya membangun kembali sekuat mereka dengan menambahkan top skor Argentina, Enrique Guaita, pada musim 1935-1936 di bawah asuhan pelatih Luigi Barbesino, AS Roma berhasil meraih gelar pertama mereka. Menyelesaikan sisa musim hanya selisih satu poin di bawah juara pertama Bologna Pada musim 1941-42, 18 gol yang dicetak oleh pemain lokal AS Roma yaitu Amadeo Amade adalah hal yang penting bagi pelatih Albert Schafter saat itu Yang pada akhirnya Roma mencatat kemenangan dan meraih Scudetto dengan mengejutkan pada tahun-tahun setelah Perang Dunia, Roma tidak mampu merebut kembali titel Scudetto. AS Roma pun menyelesaikan musim di papan bawah Serie A selama lima musim berturut-turut. Sehingga pada akhirnya harus jatuh ke jurang degradasi Serie B pada akhir musim 1950-1951. Sekitar satu dekade setelah kemenangan suku Deto mereka, berkat kesigapan dan antusiasme dari pelatih GWCP Viani, promosi ke Serie A langsung kembali tercapai. Setelah kembali ke Serie A, meskipun Roma tidak dapat masuk ke empat besar selama dekade berikutnya, tetapi mereka berhasil meraih beberapa tropi. Tropi Eropa pertama yang pada musim 1960-1961 ketika AS Roma memenangkan Viala Inter City Fires dengan mengalahkan Birmingham City 4-2 pada pertandingan final. Di musim 1963-1964 untuk pertama kalinya AS Roma memenangkan kejuaraan Coppa Italia dengan mengalahkan Torino 1-0 di partai final Titik terendah mereka datang selama musim 1964-65 Ketika manajer Juan Carlos Lorenzo mengumumkan Bahwa klub tidak dapat membayar pemain Dan kemungkinan tidak akan mampu membayar untuk perjalanan ke Vicenza Untuk memenuhi pertandingan berikutnya 
para pendukung fanatik klub terus berjuang demi klub kesayangannya dengan cara mengumpulkan dana di teater Sistina dan kebangkrutan pun dihindari dengan terpilihnya presiden baru klub yaitu Franco Evangelesti yang kemudian gelar kedua mereka yaitu Coppa Italia dimenangkan di musim 1968-69 pada pergantian dekade berikutnya Roma mampu menambah satu piala lagi pada tahun 1972 dengan kemenangan 3-1 atas Black Paul di Piala Anglo Italia Era baru kesuksesan dalam sejarah sepak bola Roma ditambah dengan kemenangan Coppa Italia Mereka mengalahkan Torino dalam drama adu penalti untuk memenangkan piala pada musim 1979-1980 Tak lama kemudian Scudetto kedua diraih AS Roma pada musim 1982-83 Dan AS Roma kembali menjuarai Coppa Italia mengalahkan Sampdoria 3-2 di musim 1985-86 Pada dekade 1990-an merupakan awal munculnya striker Francesco Totti yang menjadi penggawa penting dari tim AS Roma sebagai kapten dan ikon klub Roma kembali bergairah pada tahun 2000-an Dekade ini dimulai dengan perombakan besar dengan memenangkan Scudetto ketiga mereka pada musim 2000-2001 Saat itu Scudetto dimenangkan pada hari terakhir musim dengan mengalahkan Parma 3-1 Dan mengungguli Juventus dengan selisih 2 poin Kapten Roma, Francesco Totti, merupakan pemain yang berjasa besar untuk mengantarkan kemenangan dan ia akan menjadi salah satu pahlawan utama dalam sejarah AS Roma. Pemain penting lain yang turut mengantarkan AS Roma meraih Scudetto ketiga termasuk Cavu, Gabriel Batistuta, dan Vincenzo Montella. Pada rentan antara tahun 2006 sampai 2008, AS Roma berhasil meraih dua gelar Coppa Italia dan satu gelar Super Coppa Italia di tahun 2007. Selanjutnya, pada musim 2001-2022, di bawah komando Jose Mourinho, AS Roma berhasil menjuarai Liga Conference UEFA setelah mengalahkan Feyenoord di final dalam sepak bola Italia AS Roma mempunyai persaingan dengan rival sekota mereka yaitu SS Lazio derby Roma ini disebut derby della capitale yaitu salah satu pertandingan yang paling panas dan emosional dalam sejarah persaingan sepak bola di dunia Roma juga bersaing dengan SS Napoli yang dikenal dengan Derby del Sole yang berarti Derby Matahari. Warna kostum adalah warna merah marun dengan trim kuning kemasan mewakili warna khas dari kota abadi Roma. Yang kemudian Roma pun dijuluki I Rossi yang berarti merah kuning. Dan sebuah julukan populer lainnya adalah I Lupi yang berarti Serigala Serigala selalu tampil di lencana AS Roma dalam bentuk yang berbeda sepanjang sejarah mereka Sejak tahun 1953 Roma telah memainkan pertandingan kandang di Stadion Olimpico Dan berbagi dengan rival sekota mereka yaitu SS Lazio dengan kapasitas lebih dari 72.000, stadion ini adalah stadion yang terbesar kedua di Italia setelah Stadion San Siro di kota Milan. Sampai pada tahun 2002 ini, total koleksi gelar yang sudah diraih AS Roma yaitu di kompetisi domestik AS Roma menjuarai Scudetto Serie A sebanyak 3 kali, Coppa Italia 9 kali, Super Coppa Italia 1 kali, Serie B Italia 1 kali. Sementara di kompetisi Eropa mencuarai Intercity Fires Cup satu kali dan satu kali 
UEFA Conference League di tahun 2001-2002. Oke okay, football lovers, itu dia sejarah dari klub sepak bola asal Italia yaitu AS Roma. Seperti biasa, jika ada yang kurang dalam pembahasan di video kali ini, kamu boleh menambahkannya di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk pemberitahuan video terbaru lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video sejarah klub sepak bola berikutnya. Adios.